Damit kann es weitergehen mit der Let's Play Nino Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ich bin es, euer MC Muffix. Im letzten Part haben wir einen harten Kampf bestritten gegen den Albtraum von Danny, Leute. Wir brauchen den, der Welt hier von Tröpfchen und so, brauchen wir den Drachen Tengri hier, um äh, die Geheimsteine zu finden und die wahre Macht vom Morgenstern zu ent entwickeln. Aber leider können wir, wie gesagt, nur mit dem Drachen. Dieser Drache ist aber jedoch irgendwie merkwürdig drauf und dies liegt daran, dass sein Ebenbild in unserer Welt, also Motorwelt, ähm, irgendwie einer Krankheit oder was immer äh, erlegen ist. Und ja, wie wir jetzt herausgefunden haben, war es ein Albtraum und es war Danny hier. Und äh, der Nachbar hier von unserer guten Freundin Mörtle, die, die das Ebenbild eben zu ähm, ist es. Und ja, wir haben den Albtraum besiegt, würde ich sagen. Und jetzt hoffen wir, dass es Danny besser geht und auch in der anderen Welt an den Drachen, damit wir hier uns dann die Steine holen können. Danny! Oliver! Oh, Oliver! Alles ist dunkel geworden, so dunkel! Es war Dennis Herz! Ich habe es gespürt! Es hat geschrien! Es hatte solche Schmerzen! Das ist seltsam! Muss wohl der Altron gewesen sein, oder? Wie? Du meinst, Mörtel konnte den auch sehen? Weiß ich doch nicht, oder? Aber anscheinend hat sie mich ja auch gehört. Vielleicht ist sie sensibler für solche Dinge als die meisten. Verdammt, es ist nicht einfach, sie so aufgewühlt zu sehen und nichts dagegen tun zu können. Ja. Hey Olli, du weißt, dass er nicht, dass es nicht reichen wird, einfach nur den Altron zu besiegen, oder? Oh, es ist wie damals, als mir das passiert ist, oder? Also, welches Stück vom Herzen fehlt ihm denn? Ich kann einfach nicht mithalten. Ich werde sie nie einholen. Ihm fehlt Zuversicht, oder? Alle, weil wir müssen irgendwo zu... Welche besorgen? Klar. Danny, Myrtle? Oliver, ich denke, ich verstehe, wie Danny sich fühlt. Es ist genauso, wie es damals bei mir war. Oh je, wie kann ich ihm helfen? Ist schon in Ordnung, Myrtle. Ich werde ihm helfen, versprochen. Oliver. Danny, warte. Ich muss dein Herz heilen. Was weißt du über mein Herz? Ich hab's nicht geschafft. Ganz einfach. Und jetzt. Mit meiner Verletzung. Ich verdiene es nicht zu laufen. Sie werden mich alle überholen. Sie werden mich alle hinter sich lassen. Und weder du noch ich können äh, irgendetwas dagegen tun. Oh, Danny. Myrtle, du musst etwas für mich tun. Ich kann Danny helfen, aber ich kann es nicht sofort erledigen. Du musst eine Weile auf ihn aufpassen. Kannst du das für mich tun? Kannst du, es, äh, kannst du bei ihm bleiben? Sicher, Oliver. Ich helfe gerne. So gut ich kann. Danke, Myrtle. Ich werde in Windeseile zurück sein. Bist ein echter Held, Olli. Aber hast du eine Ahnung, wo wir auf eine schnelle Ladung zu, äh, auf die schnelle eine Ladung Zuversicht herbekommen? Das Zeug wächst ja nicht auf Bäumen. Naja, ich, äh... Egal. Statten wir einfach all den Orten, an denen wir bereits waren, noch einen Besuch ab. In unserer Welt, meinst du? Ja, warum nicht? Da muss es irgendwo jemanden geben, der mehr Zuversicht hat, als er braucht. Danke, Leute. Lasst uns etwas Zuversicht besorgen. Mörtel und du gehen wieder getrennte Wege. Haben wir nicht Zuversicht irgendwie schon da? Das wäre ganz cool. Natürlich nicht. Mann, ist es dumm. Ähm, aber, komm, äh, ich wette... Ah, Leute, ich wette, ich weiß es. Warte, warte, warte. Können wir nicht einfach von ihm hier... Uns Zuversicht holen. Nee, Leute, wenn der nicht zuversichtlich ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, wir versuchen es einfach mal kurz. Ich werde, das funktioniert nicht, aber egal. So, und wenn nicht, dann reden wir mit Kublai. Ah, okay, schade. Er kann uns nicht helfen. Vielleicht Kublai. Vielleicht hat der irgendwie hier für uns was. Ah, Portal, denn ich muss sagen, ich habe jetzt keinen Bock hier mit auf unser Schiff zu steigen und dann in 1000 Millionen hier Städten nochmal alles abzusuchen. Müssen wir erstmal unser Schiff holen, dann müssen wir erstmal rumsehen und boah. Gar kein Bock. So, deswegen hoffentlich einfach hat irgendwie Kubler oder so. <lacht> ähm, hier, Zuversicht. So. Ich, äh, ja, hier. Besorge Zuversicht für den Abend. Dann nee, gut. Und ich werde Kubler hat welche. Ja, ja, also kommt das Spieß jetzt nicht so fies und sagt dann, ja, ja, geh bitte nur nach äh, Schweinfurt oder so. Und ja, such da erstmal hier ab und fahr da erstmal eine halbe Stunde hin und dann nochmal eine halbe Stunde zurück. Nee, nee, sowas macht das Spiel nicht. Der Kubler hat Zuversicht für uns. Ich kenne ihn doch. Der, der ist auch zuversichtlich wie niemand sonst. So, <lacht> da holen wir uns ein bisschen was von ihm. Hallo Kubler. 
Holy Mann, sah er auf die Fiole, die leuchtet wie ihn verrückt. Ich bin sicher, dass sie das von vorher noch nicht gemacht hat. Es ist also Kublai. Naja, er hat schon eine ganze Menge Zuversicht. Hast du meinen Namen erwähnt, Junge? Ich nehme an, dass du ein Heilmittel für meinen Drachen hast. Äh, noch nicht ganz. Tut mir leid. <lacht> es tut dir leid. Das muss es nicht. Immerhin versuchst du es. Ganz im Gegensatz zum Rest meiner faulen Bande. Äh, Captain Kublai, wir wollten Sie um einen Gefallen bitten. Nur zu, Junge. Keine falsche Bescheidenheit. Also, jemand wurde ein Stück seines Herzens gestohlen und wir haben uns gefragt, ob sie uns etwas von ihrem Herzen abgeben können, und, um ihn zu heilen. Na, schließlich hat Karl je eine so viel Zuversicht wie du, Mann. Mit Lobhudelei kommst du bei mir nicht weit. Fee. Also, was muss ich tun? Brauchst gar nichts zu tun, einfach nur stillhalten, denn äh, der wedelt alle mit seinem Zauberstab und das war's. Na gut, nur zu. Sehr nett von dir, Kubler. Ich hätte jetzt gedacht, ehrlich gesagt, bei ihm wird es irgendwie schwerer und der motzt erstmal. So, dann holen wir uns ein bisschen Zuversicht von ihm. Juhu! Und eine weitere Fiole haben wir bekommen. So, das heißt, es fehlen uns nur noch zwei Fiolen. Die himmlische Stärke an sich selbst zu glauben. Ja, was hast du mit mir angesteckt, Junge? Was ist das für ein Gefühl? Es ist nicht schlecht. <lacht> Junge, das ist aber eine Menge Zuversicht. Du hast recht, Olli. Deine Fiole ist randvoll. Ja, dann mal fix nach Fotowe, damit wir das gebrochene Herz von diesem Dänen nicht heilen können, okay? Na klar, Töpfchen. Vielen Dank, Captain Kublai. Nicht der Rewert, Junge. Du hättest zurück noch mehr nehmen können. Oh, bevor du gehst, nimm die hier. Ich habe sie in einem Haufen erbeuteter Schätze gefunden. Ich kann damit nichts anfangen, aber ich denke doch, sie würden gut in dein magisches Buch passen. Neues Hauptsprüche. Wir haben, äh, du hast eine Seite mit dem Zauber Beamer. Du hast eine Seite mit dem Zauber Schutzkarte erhalten. Hey, das sind ja Seiten für den magischen Begleiter mit den neuen Zaubern. Danke, Captain Kublai. Danke, Piraten, Ali. Gut, Zeit zu gehen, Ali. Motor will willkommen. Ah, der Kublai. Ist ja netter als gedacht, Leute. <lacht> also, warte, was, was haben wir hier? Reisen? An den Ort, den wir schon mal besucht haben. Ach, cool. Auch ein guter Zauberspruch. Hier, Schatzkarte. Enthüllt die Standteile der nahegelegenen Schatzrunde. Oh, komm hier, ich bin trotzdem schade. Ist aber auch geil. Und warte, was das anderes wir hier bekommen haben. Wo haben wir es hier? Einblick beben. Ich will beben. Ich will beben. Ich will beben. Oh, ich will beben. <lacht> ich will das Schiff hier versenken von hier und so, Freund. Ich glaube, dann ist der Kugel immer so gut, mit uns zu sprechen. So, ihr wisst ja, wenn wir fertig sind hier mit Nino Kuni, dann tun wir alle unsere Zauber in unserer Welt machen. Dann tun wir hier alle wegzaubern und dann, dann regieren wir hier Motorwell. <lacht> Ach komm, warum spawnen wir immer hier? So, da müssen wir halt noch ein bisschen laufen. So, Olli, schneller, laufe über Straße, ohne nach links oder rechts zu schauen, weil die Kamera sich nicht drehen lässt. So, laufen wir dann hier schnellst hier, schnellst hier zum Model und hier Danny. Und hoffentlich können wir ihm dann helfen und hoffentlich äh, geht es dann hier auch wieder unserem kleinen Drachen gut. Das wäre cool. So, schauen wir mal da lang. Der Irrgarten vom Motorwill hier. Und da sind sie ja schon. Oh, und unser kleiner Hundi. Oh, süß. Oh, der hat sogar einen Basketballkopf. Oh, cool. Oh, einen Basketballkopf. So, oh, und da ist unser kleiner süßer Hundi. <lacht> wir müssten cool so ein Foto schicken von seinem Ebenbild. Ich wette, der wird sich freuen. Oh, dann, Ali, gib ihm ein bisschen Zuversicht. So, Herzschenken. Und. Nur kurz mal hier anzuschauen. Und fehlen noch zwei Fiolen. Dann haben wir auch alle Sachen, die es hier gibt, äh, freigeschalten. So. Ein bisschen Zuversicht muss sein. Äh, was? Was tust du da? Mörtel. Danny. Ich kann es spüren. Der Schmerz in deinem Herzen... Er verschwindet. Ruth. Hey Junge, du da. Es tut mir so leid. Ich habe allen so viel Ärger bereitet. Es war nicht deine Schuld. Du warst, ähm... Mein, mein Herz, es fühlt sich so leicht an. Als ob eine Last von ihm genommen wurde. Du hast ge du, Das hast du getan, oder? Das hat er. Und für mich hat er dasselbe getan, Danny. Oliver, weiß, wie man Zauber benutzt. <lacht> es hätte mich doch sehr gewundert, das von jemand anderem zu hören als dir, Myrtle. Warte, nein, ich, äh... <lacht> Keine Sorge, Oliver, er glaubt ihr nicht wirklich. 
Du hast recht, Kahn. Wir müssen zurück zum Training. Ah, aber Danny, dein Bein. Du bist, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ha, das. Das war nur ein Kratzer. Ich kann deswegen doch nicht den ganzen Tag rumsitzen und mich selbst bemitleiden. Je länger ich rumsitze, desto schneller werden die anderen... Ich darf nicht zulassen, dass sie mich schlagen. Nächstes Mal muss ich jetzt ins Team schaffen. <lacht> das ist der Danny, den ich kenne. Viel Glück. Schau ich mal an, wie schön hier Karne mit der Gute lächelt. <lacht> ja. Ha, danke. Aber das werde ich nicht brauchen. Komm schon, Junge. Training ist angesagt. Ich kann fühlen, wie ich jede Sekunde langsamer werde. Rolf. Verdammt, der schaut ja gar nicht so langsam aus, wenn du mich fragst. <lacht> Sieht aus, als ob er seine Verletzung ganz vergessen hätte. Das ist die Macht des Herzens. Du hast es wieder mal geschafft, Oliver. Vielen, vielen Dank. Das war nicht ich, Myrtle. Es war Danny. Sein Herz war stark genug. Ich habe ihm nur geholfen. Du bist wirklich ein Held. Hm? Vielleicht sogar ein schneidiger Prinz. War, hör, schon damit, hör schon auf damit, Myrtle. Hey, ich hoffe, dass Danny es zu den Meisterschaften schafft. Du nicht auch? <lacht> Natürlich tue ich das. Gut. Es wird nicht einfach werden, aber ich spüre, dass er es schaffen wird. Natürlich wird er das. Besonders jetzt, wo wir ihm geholfen haben. Oh nein, ich muss zurück zum Laden. Was? Was ist los, Myrtle? Ich war doch gerade dabei zu öffnen. Frau Leila wird böse mit mir sein. Was? Du warst bei der Arbeit? Hey je, du musst sofort zurück. <lacht> Sie lässt sich genauso leicht ablenken wie jemand anderes, den ich kenne. <lacht> Ach ja! Und wer genau wäre das? Ähm... <lacht> das ist so gut einfach. Was? Hey, warum müssen wir jetzt zu Leias laden? Ich dachte, wir porten uns jetzt aber in, unsere Welt, äh, in die andere Welt wieder. <lacht> Sehr gut. <lacht> ach, ach Sven, Leute. Es ist schön. Jetzt haben wir endlich jetzt haben wir zwei Charaktere, die sich die ganze Zeit hier foppen. Das ist so wunderbar. So, sowas braucht jede gute Party. <lacht> Sehr schön. In Taste of Celia war das Elvin und Tepo in... Fall Fantasy, ja, auf jeden Fall fest hin, was nicht so schlimm. Ja, doch, ein bisschen hier der Wacker, der hat auch. Nee, Orn, der hat immer gesagt, ja, das wird bei, das, aus dir wird eh nichts oder so. Das ist wieder dieses merkwürdige Mädchen, Leute. Es tut mir leid, Frau Lea. Ich wollte den Laden nicht einfach so verlassen. Mertel, mein Schatz. Wo bist du gewesen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Sieh mal eine an. Easter und Begleitung. <lacht> und wer bist du, mein Schatz? Diese junge Dame war in letzter Zeit ziemlich oft hier. Wie? Welche junge Dame? Da bist du ja. Hallo, Oliver. Ich habe nach dir gesucht. Pia? Pia? Ist die hier irgendwo? <lacht> Ist sie eine Freundin von dir, Oliver? Dann lasse ich euch beide alleine und gehe zurück an die Arbeit. Bis bald. Nun, es sieht so aus, als hättest du gefunden, wen du gesucht hast, mein Schatz. Ich lasse dich und Oliver dann besser alleine, oder? Danke, Frau Lea. Auf Wiedersehen. Oliver, ich muss dir etwas sagen. Entschuldigung, Pia. Um was geht es? Wie? Bei wem entschuldigt er sich? Oliver, die Glitschige und der Hundige und der Knochige. Die ko Sie kommen. Der Klitschige und der Hundige und der Knochige. Aha. Die Hüter. Du musst vorsichtig sein. Ja, das sind die Hüter äh, von den äh, Magischen Steinen, von denen hier, äh, Dings da, die weiße Königin hier mit Shara gesprochen haben. Das, das verstehe ich nicht, Pia. Doch, das tust du. Sei bloß vorsichtig. Okay, Pia, ich werde es versuchen. Äh, was, mit wem hast du gerade geredet? Wie? Ach Mensch, es tut mir leid. Du weißt noch nichts von Pia Sven, oder? Sie ist ein seltsames kleines Mädchen, das ich kenne. Ich sehe sie manchmal hier in Motorville. Ich habe sie auch in meinen Träumen gesehen. Aber wir können sie nicht sehen. Nein, ich verstehe nicht, warum... Äh, wie? Sie ist weg? Das macht mich... Das macht sie ständig. Was ist los? Ist sie wieder verschwunden? Ja, und ich habe nicht kapiert, was sie mir sagen sollte. Ah, ich denke, ich kapiere es jetzt. Was kapierst du, Tröpfchen? Nun ja, Myrtle und die anderen können uns aus der anderen Welt nicht sehen, richtig? Also heißt das, dass Pia uns wahrscheinlich auch nicht sehen kann, oder? Du meinst. 
Also, es ist dasselbe, aber genau andersrum. Genau! Gerade nicht so seltsam, wenn man drüber nachdenkt. Ja, außer, Leute, in einer Welt, wo eine Fee einen merkwürdigen britischen Akzent hat, ähm, dann, da ist gar nichts merkwürdig, Leute. Da ist gar nichts zu merkwürdig. Wenn wir niemanden sehen können, der aus einer anderen Welt ist. Ah, ist es nicht? Äh, egal. Solange du sie sehen kannst, oder, Oliver? Ja, ich finde es eh. Ich finde eher, wir sollten jetzt langsam mal nach Tengri sehen, falls du mit deiner Vermutung richtig liegst, Oliver. Ja klar, wir haben uns um den hier gekümmert, also müsste Tengri jetzt wieder fliegen können. Schick. Du hast recht. Sehen wir nach Tengri. So, dann haben wir wieder ein merkwürdiges Gespräch mit der Pier geführt, wie immer. Kommt sie, dann ist sie wieder weg. Aber es ist ja strange, Leute. Also ich dachte wirklich, wir wären die einzige Person, die sie, äh, die hier sie sehen könnte. Aber so wie es aussieht, können halt auch die Menschen in unserer Welt, also hier im Motorwelt, die sind. Das ist immer noch strange. <lacht> sie sieht ja auch so strange aus, Leute. Sie leuchtet ja auch irgendwie so. Okay, Tröpfchen leuchtet, leuchtet auch. Aber Tröpfchen, Tröpfchen ist eh eine Klasse für sich selbst. <lacht> mit einer Lampe da. Das gefällt mir immer so gut. Ey, ganz ehrlich, das Design von Trippi ist einfach so cool. Einfach mit dieser dicken Lampe da mal vor dem Gesicht. So. Gut, speichern wir kurz mal. Wir haben ja einiges geleistet hier. So. Der flügelarme, Dra flügelarme Drachen, der wird jetzt erstmal hier flügeltauglich gemacht, Leute. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns hier zu den Steinen. So, jetzt sollte jetzt wieder gut sein. So. Ah. Cool. Er ist schon weg. Ah, der, der ist so aktiv. Der, ist, der fliegt hier wahrscheinlich und Macht <lacht> und macht hier erstmal hier irgendwie zerstört hier Städte und so. Das übliche eben so, Drachenmäßige. So, okay. Schau mal. Hallo. Moin, moin. Hallo, Captain Hublei. Äh, wissen Sie, wo Tengri ist? <lacht> du kommst genau zur rechten Zeit, Junge. Es ist nämlich so. That sound. Seht, was für ein prachtvoller Anblick. Ihr wart kaum weg. Da hat er aufgehört, Trübsal zu blasen und hat sich wieder in die Lüfte erhoben. Es war wie Zauberei. Wartet, ihr Hunde habt doch da die Hand im Spiel. Ihr habt hinter meinem Rücken gehandelt, oder? Nun ja, es ist schwer zu erklären, aber wir sind in eine andere Welt gereist und Oliver hat dem dortigen Tengri geholfen, gesund zu werden. Ihr müsst dazu nur wissen, dass Olivers Magie der Grund ist, dass Tengri wieder fliegt. Boah, <lacht> ihr redet immer noch Unsinn, wie ich sehe, aber egal. Ihr habt getan, was ihr versprochen hattet. Ich werde eure Methoden nicht in Frage stellen. <lacht> ihr hat, ihr hatte, ich hatte keine Ahnung, dass der echte Tengri so quick lebendig ist. Genau so sollten Drachen sein. Hm, anscheinend mag er dich. Und das, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe... Naja, das heißt du. Ich weiß, wenn ich verloren habe. Er gehört dir. Du bist jetzt sein Herrchen. Ihr beide wisst ja, wisst das eh schon. W was? Wirklich? Aber... Was ist los, du Wurm? Nicht genug für dich? N nein. Nein, Captain. Vielen Dank, Captain Kublai. <lacht> dann werde ich... Dann werde die Sache ja gerätzt. Tengri, mein Freund, sag deinem neuen Herrchen Hallo. <lacht> es freut mich auch, dich kennenzulernen, Tengri. Beruht äh, bestimmt auf Gegenseitigkeit. Na fein, suchen wir die magischen Steine. Setze Kurs nach Süden, Freund. Du wirst äh, die einsame Insel über kurz oder lang erreichen. <lacht> oh, Leute. Oh Leute, es ist Zeit. Schwingen der Freundschaft. 
Verdammt, ist das hoch genug für dich, Holly? So, weil du uns der kleinen Sophia hier oben ruckzuck ins Hintern befördern würde, ist es so Zeit, dass Tröpfchen die Ball bringt, wie man Drachen fliegt. Keine Angst, Mann. Wenn du die ersten 5 Minuten überlebt hast, ist alles andere einfach. Du wechselst die Richtung mit Edel und benutzt er, um dich umzuschauen. Oh, und wie ist der wieder festen Boden und der Füßen haben? Dr musst du X drücken, dann erscheint den Kreis. Benutze L, um den Kreis dorthin zu bewegen, wo die landen willst. Und drücke den X, willst du doch nicht hier runter, drückst du einfach Kreis, dann fliegst du wieder. Pass auf, welche Farbe der Kreis annimmt. Wenn er blau ist, kannst du landen. Aber wenn er rot ist, musst du dir einen anderen Platz suchen. Wenn du genug davon hast, immer auf dem Boden rumzuhebsen, kannst du den Drachenhorn von allen von allen Piraten rein, reinpusten und Hengrig kommt angeflattert. Drück einfach nach oben und tröte drauf los. Aber genug gequatscht. Schauen wir uns die Welt von oben an. Was? Oh Leute, du hältst das Drachen an. Jetzt kommt Leute, ich will fliegen. Oh Leute, es sieht, sieht ja schon so geil aus, wie man hier die Ziele anwählt. Oh Leute. In jedem guten Spiel muss es irgendwie eine Option haben zu fliegen. Ich dachte erst, wir bekommen ein Luftschiff, aber wir haben doch schon ein fucking Luftschiff. Wir haben einen eigenen Drachen. Und sehr geil, die Szene jetzt erstmal, wie wieder dieses epische Nino kuni film kam. Oh, Leute. Kack auf unser blödes Boot, Leute. Jetzt können wir fucking nochmal fliegen. Ah, wenn ich noch hier hat ist begonnen, Leute. Hier waren wir am Anfang. So. Oh, das landen sie dir ja schon so geil. Schaut euch, schaut euch das an, das gefällt mir auch so. Dann, brrrr, ich will mal landen, das weiß ich. Oh, das sieht ja auch geil aus. Komm, Kleiner. Du, 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 du. Oh, die Leute. Soundtrack von Nino Kuni ist so derbe episch, Leute. Äh, hab ich, glaube ich, schon mal gesagt. Eingespielt vom Japaner, ähm... Philo Philharmonie Orchester, also Leute, richtig, richtig hochwertig. Und ich meine, das hört man. Dieses epische Nino Kuni Film. Oh, Leute, ist das geil. Ah, oh, ich liebe es, ich liebe es so sehr. So. Ah, oh, ey. Ich hätte, ich hätte eindeutig das erst machen müssen, bevor ich meine Pause machen gemacht habe, weil dann hätte ich hier mit dem Drachen drauf fliegen können. Ah, oh, es ist geil, Leute. Das gefällt mir richtig. Ah, oh, diese Musik, Mann. So, ich wollte nur noch ein kurz hier ein bisschen die Musik anspielen, Leute, weil die ist ja so phänomenal geil einfach. Dieses epische Film, Leute. Oh, ist das schön. So, ich würde sagen, aber Leute, leider, lieber Netta hier, Tengri, machen wir jetzt eine kurze Pause mit dir. Leute, wir fliegen nochmal 10 Stunden mit um dich. Jetzt landen wir erstmal und holen uns die mysteriösen Steine. Davor speichern wir nochmal aber kurz. Oh, Leute. Ah, ich will noch einen Speistand haben. Ich glaube, ich könnte ey, diese Szene so, ey, so geil wieder, wie der hochfliegt und dann dieses epische Nino Kuni Film. Oh, boah, es ist so geil einfach, dieses Film. Soundtrack ist so schön. Okay, die einsame Insel, das hört sich schon mal gut an. So, dann schauen wir uns äh, den Stein an. <lacht> Fliegst, schaut euch dieses Monument an. Also, das Ding steht hier sicher nicht zufällig. Es muss irgendwas mit den Steinen zu tun haben. Hey, seht mal, da steht etwas drauf. Natzka Stein. Schriftzeichen, Liste anzeigen. Hm? Ach komm! Nein! Ich muss, ich muss mir das jetzt echt einzeln anschauen. Okay. Das Video. Oh, Leute. So. Zum Glück sitze ich hier an meinem Schreibtisch. Und jetzt können wir uns erstmal hier wunderschön Buchstabensuppe anschauen. So. Uh, ich finde schon den ersten Buchstaben nicht. Kein Bock mehr. <lacht> so, warte. Der erste Buchstabe ist so ein, so ein Prozentzeichen. Prozent, 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 Prozent. Wer denkt sich so eine hässliche Schrift aus, Mann? So, das ist ein S. S. Oh, das dauert ja fünf Jahre, Mann. Bis wir hier fertig sind. So, äh, dann haben wir so ein L mit sowas so durchgestrichen ist. Ein L, was durchgestrichen ist, ist ein I. Sie. So, so weiß ich immer schon mal. <lacht> Sehr gut, dann haben wir eine umgedrehte 9. Oh Leute, tut mir leid, ich bin erkältet. Oh, und das ist hier echt anstrengend, wenn Nino Kuni zu spielen, weil man da immer so viel lesen muss. Um, die umgedrehte 9, die umgedrehte 9, die umgedrehte 9. <lacht> Wieso das echt machen? Kann das nicht irgendwie erklärt werden oder so? Warte, ich, ich, also ganz kurz, ich klicke mich mal kurz durch. Was für eine komische Schrift. 
Nazi-Symbole, ist doch klar. Und vermutlich steht da, wo die Steine versteckt sind. Und so weiter. Soll ich es für dich übersetzen, Olli? Ja, bitte, Tröpfchen. Nun den Moment eben. Da steht, das Geheimnis der Karte wert, äh, wart, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Dankeschön, Tröpfchen. Ich mag mir ja sagen, oh, es wäre schlimm gewesen, hätte ich das jetzt echt übersetzen müssen. Boah, ich, ich, ich dachte, ich muss jetzt hier 20 Zeilen das machen. Egal, Leute, wir haben drei Buchstaben übersetzt. Zwei, zweieinhalb. Und was soll das bedeuten? Wenn ich mich nicht irre, heißt das, dass die Steine nicht auf dieser Insel sind. Was? Hör zu, das Geheimnis, wo sie versteckt sind, liegt im Herzen. Also nicht an der Oberfläche der Karte, wo es jeder sehen kann. Das Ganze bedeutet also, dass das wahre Versteck in der, der Steine irgendwo in dem verflixten Ding ist. Und äh, wie kriegen wir sie dann da raus? Das weiß ich doch auch nicht. Immer mit der Ruhetöpfchen. Wir haben die Karte ja noch nicht einmal. Dann sollten wir dann sollten wir wohl nochmal mit dem ollen Kubler reden. Hör, Tengri. Oh, du kannst ja nicht helfen. Oh Leute, dieses Nino Kuni Film, es ist so schön, Mann. Es ist so geil, Mann. Man kann sich über das Spiel beschweren, man kann sich viel über das Spiel motzen, aber der Soundtrack. Bombastisch, Leute. Nichts dagegen. Ähm, ja, äh, okay. <lacht> da freue ich mich, Leute, dass ich hier zum Glück erstmal weitergeschickt habe. Das hätte ich jetzt hier echt 20 Mal, 20 Mal, 20.000 von diesen blöden Buchstaben übersetzt und dann wäre es im Endeffekt wurscht gewesen. So. Ah, oh, Leute, es macht so Spaß einfach hier drüber zu sein. Bei diesem epischen Musik, Mann. Ey, wenn man lange auf einer Oberwelt ist, braucht es ein episches Film. In Nino Kun ist es immer dasselbe Film in der Oberwelt, aber es ist immer wieder geil, Leute. Das könnte ich mir Jahre anhören. Ganz ehrlich, so. Dann schauen wir mal hier kurz bei Kublai vorbei. Unseren Piratenfreund hier. So, und fragen wir nochmal nach der Karte. Ist, allein schon die Landungsanimation sieht schon so geil aus, ganz ehrlich. Und dann brumm, schießt er da runter. Sehr cool, Leute. Oh. So, und deswegen ist auch Nino Kuni geil. Einfach nur wegen der Musik. Das alleine reicht schon, damit das eigentlich ein gutes Spiel ist. So. Hui! Und weil wir springen können. Ich weiß noch, ich weiß noch, das Allerbeste in dieses Spiel. Man kann in den Store gehen, äh, äh ihr wisst dann da die Abzeichen, Symbol gehen. Und dann kauft man sich Hüpfen. Und was steht das, was steht da daneben? Es hat eigentlich keinen Nutzen, aber man kann springen. <lacht> das war so geil. So unnützeste Ding ever. Aber springen ist schon cool. <lacht> springen ist schon nicht geil. So, gut. Dann, hallo, Kubel. <lacht> Sag mir, Junge, hast du diese magischen Steine gefunden? Äh, also wird nicht wirklich. Wir, ha wir haben aber so ein altes Monument gefunden. Es war... Kurz gesagt, Herr Piratenkönig, da waren keine Steine. Kein einziger. Du solltest uns besser nochmal einen Blick auf die Karte werfen lassen. Hm, merkwürdig. Habt ihr euch gründlich... Habt ihr auch gründlich gesucht? Gründlich? Wir so versuchen hier die Welt zu retten, Mann. Natürlich haben wir gründlich gesucht. Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir einmal rüber gelaufen, aber egal. Hm, es war mit Sicherheit die richtige Insel. Hier, Oli, lest die Nazca-Inschrift auf diesem Monument-Dings nochmal. Dann kannst du das Geheimnis bestimmt lüften. Das Geheimnis, das die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Was könnte das denn heißen? Naja, dieser Herzenkram hat doch immer etwas mit dieser, deiner Magie zu tun, oder war? Richtig? Also sollen wir... Herzempfangen darauf anwenden, oder? Was? Auf die Karte anwenden? Und was sollen wir mit dem anstellen, was wir von ihm kriegen, falls wir überhaupt was kriegen? Aber es könnte was mit Magie zu tun haben, richtig? Ja, das scheint irgendwie auf der Fall zu sein, wenn du mich, äh, wenn du mit von der Partie bist. Ihr scheint großes Vertrauen in die Zauberkräfte des Jungs zu haben. Kennt ihr denn viele Zauber? Oh, jede Menge. Die Leute geben ihm ja ständig welche. Da hast du recht, Esther. Wir haben mittlerweile einen ganzen Haufen Zauber, oder? Da muss doch was dabei sein, was mit, äh, mit dem es klappt. Das Geheimnis, dass die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Fällt dir dazu irgendein Zauber ein, Oliver? Ein oder zwei vielleicht. Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Uh, ich finde Herzempfangen hört sich immer noch gut an. Nichts passiert. So, was kann man hier noch cooles machen? Zauberbesen. Ja, und Zauber. <lacht> Der giftigen Aff Affen. <lacht> Der bringt ja Einblick. Äh. Ja, der Einblick. Natürlich.
Schick! Sieht ganz so aus, als hätten wir, hätten wir das große Los gezogen. Die waren also getrennt versteckt. Das hatte ich schon vermutet. Immerhin sind es drei Steine, die alle an einem Ort zu verdecken schienen. Schwachsinnig. Warte, ich verstehe das nicht ganz. Warum sind all die Markierungen auf der Karte erschienen? Das war der Zauber, den ich benutzt habe. Einblick. Der zeigt die Erinnerung der Leute an, die ein Objekt eins besessen haben. Ich verstehe. Also hat er dir die Orte gezeigt, die die Personen von der Karte stand, äh, geheim halten wollten. Ja, die Erinnerungen kamen mir alle gleichzeitig in den Sinn. Und da war noch ein Bo eine Botschaft. Und? Was war's? Spuckst du aus, Mann? Äh, also, der Zauberstab ist die Waffe des Herzens. Die Steine reflektieren nur seine Oberfläche. Wahre Macht liegt in der Tiefe. Das ist alles. Was zum Geier soll denn das jetzt wieder heißen? Verdammt mich nochmal. Hm. Ich bin mir nicht sicher, dass wir das schon mal noch erfahren. Ich bin mir sicher, dass wir das noch erfahren werden. Lasst uns darüber nachdenken, werden wir nach den Steinen suchen. Mein Freund, hey Piratenheine, kannst du uns die Karte ausleihen? Es wäre echt bescheuert, wenn wir dauernd herkommen müssten, um einen Blick reinzuschwerfen. Die Steine sind euer Problem. Ich habe keine Verwendung für die Karte. Nehmt sie. Dann habe ich mehr Platz für gute, anständige Beute. Du hast die Karte der Steine. Vielen Dank, Captain. Mal sehen, äh, was wir an den drei Orten, die auf der Karte markiert sind, finden können. Scheint ganz so, als würden wir recht viel Zeit auf Tengris Rücken verbringen. Hoch in den Lüften. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> ja, wir werden ihn ganz schön beschäftigen. Schick, Zeit für uns das nächste Kapitel der Abend, des Abenteuer, der Abenteuer des furchtlosen Zauberers Olli. Die Suche nach den magischen Steinen. Der äh, hier tröpfchen, muss immer alles episch an. So, cool, du bist echt ein cooler Kerl, wollte wollt ich dir nur mal gesagt haben. Also, erst erstmal, wo wir getroffen haben, dachte ich erstmal, Pirat, what the hell? Voll schlimm und so. Aber nee, der ist cool. Leute, wir müssen erstmal einen kleinen Cut machen. Wir überziehen immer Nino Kuni. Nino Kuni, entweder ein paar, muss irgendwie 10 Minuten kürzer sein oder eben ein paar Minuten zu lang, Leute. Dieses Mal wieder ein bisschen zu lang und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.